హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బై చోస్ హౌస్ వైఫ్ ఛానల్ ఈ రోజు మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్న వీడియో చిక్కుల రథం అండి సో పొట్టి చిక్కులతో మనం రథసప్తి నోడు రథ రథాన్ని తయారు చేస్తాం కదా సో రథాన్ని అది ఏ విధంగా తయారు చేయాలనే మీకు చూపిస్తున్నానండి చిక్కుణ్ణి ఇలాగే పెట్టాలండి సో ఇలా పెట్టకూడదు చూడండి ఇక్కడికి ఇక్కడికి మార్క్ తెలిసిపోతుంది ఇలా అయితే ఇలా ఉంటుంది సో ఇలా అయితే నిలబడదండి సో అందుకు చిక్కుడు ఇలానే ఉండాలి చూడండి అన్నీ అలానే ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ రూల్ దీనికోసం అన్ని చిక్కులు అలాగే తిప్పుకొని మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే మనం చేసేటప్పుడు అంచనా మీద ఇలాంటి హోల్స్ అనేవి నార్మల్ గా దీంతోనే టైట్ గా పెట్టుకోవాలండి రథం చేసుకుంటూ పెట్టుకునేటప్పుడు మీకు మళ్ళీ ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ ఊడిపోతూ ఉంటుంది సో అందుకు ముందుగానే మనం ఒక్కొక్క దగ్గర ఆల్రెడీ హోల్స్ పెట్టుకోవాలి మీరు నా వీడియో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే అందులో హోల్స్ కనబడతాయి కూడా మీకు చిక్కుళ్ళకి ఇది రథం చేయడానికి ఫస్ట్ రెండు రూల్స్ అండి మీకు ఈజీగా టూ మినిట్స్ లో రథం అనేది అయిపోతుంది దీనికి కావాల్సినవి ఈ టూత్ పిక్స్ ఇవ్వండి యాక్చువల్ గా టూత్ పిక్స్ బదులు మీరు రథసప్తి ముందు రోజు నాడు మార్కెట్ కి వెళ్తే సో స్టిక్స్ పుల్లలు అనేవి దొరుకుతాయండి కొత్త పుల్లలు అనేవి అమ్ముతారండి సో చాలా లాంగ్ గా ఉంటుంది ఆ చీపురు పుల్లలు అమ్ముతారండి ఆ చీపురు పుల్ల కూడా గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి అవి అవి అమ్ముతారు అవి తీసుకోండి అవి వాటితో అయితే ఇంకా రథం చాలా బ్రాడ్ గా వస్తుంది సో రథం అంతా తయారైపోయాక మీ దగ్గర ఏదైనా విగ్రహం అనేది ఏదైనా సూర్య భగవాన్ సంబంధించిన ఏది ఉన్నా కూడా మీరు ఇక్కడ మధ్యలో ఆసనం అనేది ఇచ్చి సో అది బ్రాడ్ గా వస్తుంది కాబట్టి రథం అనేది ఆ మధ్యలో మన స్వామివారిని మనం కూర్చోబెట్టుకోవచ్చండి సో మళ్ళీ మీకు ఇంకొక ముగ్గు కూడా నేను ఇంకో వీడియోలో చెప్తాను నేను సో ఆ ముగ్గు కూడా బ్యాక్ సైడ్ అంతా పెద్దగా ఒక ప్లాంక్ మీద కానీ ఒక పేట మీద కానీ వేసి నించోబెట్టి దానికి ఎదురుగా సింహాసనం అని చిన్న పేట పెట్టి దాని మీద ఈ రథం పెట్టి ఆ స్వామివారిని పెట్టి ఆ రోజు మన పూజ అన్న ప్రారంభించాలండి పూజా పద్ధతి పూజా లిస్ట్ అనేది కూడా మీకు నేను చెప్తాను నేను ఇప్పుడు మనం రథం అనేది స్టార్ట్ చేద్దామండి చూద్దాం ఫస్ట్ రెండు ఇలా తీసుకుందామండి సో దీని ఇలా చూడండి రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా లేవో ఇగోండి ఇలాగ ఇలా ఉంటే స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది సో రివర్స్ లో ఉన్నది అంటే ఉండదండి ఇది టూత్ పిక్స్ కాబట్టి నియర్ బై వస్తుంది అదే మీకు పుల్లలు చెప్పాను కదండి అవైతే చాలా పెద్దగా వస్తుంది ఇప్పుడు రథం కదండి సో దీని మీద మనం సైడ్స్ పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు వీటి మీద చిక్కుళ్ళు వస్తాయండి ఇవి చూడండి ఇదే మెయిన్ గా ఇలాగా మూడిటిని పెట్టుకుంటామండి సో మూడు ఈక్వల్ గా ఇలాగ మూడు పెట్టుకొని సో ఈ మూడిట్లో మనం పిక్ అనేది ముందుగా తూర్చుకుంటాం ఇది రెడీగా పెట్టుకుంటామండి సో ఇది పక్కన పెట్టుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇలా పెట్టుకుందాం మనం సో చూసారా ఫస్ట్ ఇలా తయారు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక సైడ్ పిక్ పెడతామండి ఈ మూడు రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా సో మధ్యలో ఉన్నదాన్ని తీస్తాము సో తీసి దీనికి స్టిక్ ఇలాగా హోల్ అనేది పెట్టుకుంటామండి సో పెట్టుకునేక సో ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు ఆల్రెడీ ఇటు పెట్టేసాం కాబట్టి సో ఇటు పక్క ఇలా పెట్టి మిడిల్ లో దానికి హోల్ పెట్టాం కదండీ సో మిడిల్ మిడిల్ వన్ కి ఈ మిడిల్ మిడిల్ దానికి తీసుకెళ్ళి
ఇదే మీరు డాన్తో చేస్తే చాలా బ్రాడ్గా వస్తుందండి ఆ స్టిక్స్ తోటి మనం చేశాక ఇక్కడ కూడా చిన్న చిన్న పెట్టాలి ఓకేనండి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఒక పిక్ టూ పిక్స్ తీసుకొని దీన్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి ఇగోండి నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇలా ఉంచాం కదండి ట్రయాంగిల్ షేప్ లోని సో ఈ రెండింటికి కలిపి జాయిన్ చేస్తాము సో ఈ రెండింటికి కలిపి జాయిన్ చేస్తాం ఇదిగో రథం చిక్కుల రథం సో రథ సప్తంకి కంపల్సరీగా చిక్కుల రథం వేస్తామండి ఈ తయారు చేస్తాము ఇందులో స్వామి వారిని పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిదండి మీ దగ్గర ఏదో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎవరైనా ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ నమస్తే అండి